రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇది ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో మెకానికల్ వర్క్ రావడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ కోడ్ వచ్చేసరికి ఎం ఫైవ్ నాట్ త్రీ దీంట్లో నుంచి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటి వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ రిఫ్రిజిరేషన్ దీంట్లో నుంచి థర్టీన్ మార్క్స్ అంటే ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ సిక్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది డిఫైన్ ద రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ సిఓపి నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ రిఫ్రిజిరేషన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ హీట్ పంప్ హీట్ పంప్కి అలాగే రిఫ్రిజిరేటర్కి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అంటే ఎయిర్ రిఫ్రిజిరేషన్ వేపర్ అబ్జర్బ్షన్ వేపర్ కంప్రెషన్ ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి మొత్తం సిక్స్ సిక్స్ వరకు ఉంటాయి అవి సిక్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఐ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో నుంచి డిస్క్రైబ్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ బెల్ కాలం సైకిల్ షో ద ప్రాసెస్ ఆన్ టీఎస్ అండ్ పీవీ డయాగ్రామ్ ఇది బెల్ కాలం సైకిల్ యొక్క టీఎస్ అండ్ పీవీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాని ఈచ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇది అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఎయిర్ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ బెల్ కాలం సైకిల్స్ ఎక్కువగా అది ఇవ్వకపోతే కనుక ఈ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుతున్నాడు ఒక్కొక్కసారి ఈ రెండు ఇవ్వకపోతే కనుక ఎక్కువగా స్ప్లిట్ చేస్తాడు అంట ఫైవ్ మార్క్స్ కింద అప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద ఎయిర్ ఓపెన్ ఎయిర్ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఎయిర్ సిస్టమ్ ఈ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతాడు ఇది ఒకసారి ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతుండు లేదంటే త్రీ మార్క్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు అనమాట అంటే రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ స్టీమ్ జెట్ రిఫ్రిజిరేషన్ దాని డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఒక షార్ట్ నోట్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇస్తాడు ఉంటాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇండియన్సెస్కి వేపర్ కంప్రెషన్ సిస్టమ్ వేపర్ కంప్రెషన్ సిస్టంలో టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే సిక్స్ మార్క్స్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వద్దాం డిస్క్రైబ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సబ్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సబ్ కూలింగ్ అడుగుతున్నారు త్రీ మార్క్స్ కోసం నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఫోర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఫోర్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఓవర్ ఎయిర్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఎయిర్ రిఫ్రిజిరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే వేపర్ కంప్రెషన్ సిస్టమ్ అనేది అడ్వాంటేజెస్ అలాగే డిజడ్వాంటేజెస్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్టేట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ నంబర్ అండ్ అక్యుములేటర్ ఇన్ విసిఆర్ సిస్టమ్ అంటే వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టంలో ఫ్లాష్ నంబర్ అక్యుములేటర్ యొక్క పర్పస్ అండ్ ఫంక్షన్ రాయాల్సి ఉంటుంది లిస్ట్ అవుట్ బేసిక్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్ ఈ కాంపొనెంట్స్ ఏముంటాయి వేపర్ కంప్రెషన్ సిస్టంలో కండెన్సర్ ఎక్స్పెన్సన్ వాల్వ్ అలాగే ఎవాపరేటర్ కంప్రెసర్ ఇవి ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనేది ఈచ్ లైన్లో ఒక సింగిల్ లైన్స్లో రాస్తే ఇది త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ రిప్రజెంట్ వేపర్ కంప్రెషన్ సైకిల్ టీఎస్ అండ్ పిహెచ్ డయాగ్రామ్స్ వెన్ ద వేపర్ ఈజ్ వెట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్లో రిప్రజెంట్ అనేది వెట్ కండిషన్లో ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు టీఎస్ అండ్ పిహెచ్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయమంటున్నాడు ఇందులో నుంచి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ వేపర్ కంప్రెషన్ సిస్టమ్ విత్ నీట్ స్కెచ్ వేపర్ కంప్రెషన్ సిస్టమ్ విసిఆర్ సిస్టమ్ ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాని ఈచ్ కాంపొనెంట్ ఏ ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అది ఒకవేళ అది ఇవ్వకపోతే కనుక ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట విసిఆర్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రిపీట్ అవుతుంటాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి వేపర్ అబ్జర్బ్షన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ దీంట్లో నుంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అయితే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ టూ ఫ్లూయిడ్ అండ్ త్రీ ఫ్లూయిడ్ అబ్జర్బ్షన్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వై అమోనియా యూజ్డ్ యాజ్ ఏ కామన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ వేపర్ అబ్జర్బ్షన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అమోనియానే వేపర్ అబ్జర్బ్షన్ సిస్టంలో ఎక్కువగా ఎందుకు ఇచ్చేస్తారని అడుగుతాను అనమాట నెక్స్ట్ స్టేట్ ద ఎనీ త్రీ డిజరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరెంట్ అండ్
వ్యాపర్ అబ్జర్వ్షన్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ విత్ లెజిబుల్ స్కెచ్ అంటే నీట్ స్కెచ్తో డ్రా చేసే లైన్ డయాగ్రామ్ దాని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ బాగా చూసుకుంటే అటెండ్ అవ్వగలుగుతాం ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అనేది నెక్స్ట్ రిఫ్రిజరేషన్ ఎక్విప్మెంట్లో దీని నుంచి రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే సిక్స్ మార్క్స్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చరికి కంపేర్ బిట్వీన్ ద వాటర్ కూల్డ్ అండ్ ఎయిర్ కూల్డ్ కండెన్సర్స్ ఎయిర్ కూల్డ్కి వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్స్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ రాయాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటింగ్ సిస్టమ్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్లో కంప్రెసర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది ఒక త్రీ లైన్స్లో రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కండెన్సర్ హౌ డూ యూ క్లాసిఫై ద కండెన్సర్స్ ఫం ఫంక్షన్ ఆఫ్ కండెన్సర్ అడుగుతున్నాడు అదేవిధంగా దీన్ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఎవాపరేటర్ క్లాసిఫికేషన్ రాస్తే మనకి దీంట్లో సరిపోద్ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేటర్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డ్రయర్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ లిస్ట్ అవుట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రయర్స్ ఇందులో డ్రయర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అదే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రైవ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అనేది చెప్తుంది నెక్స్ట్ స్టేట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్షన్ డివైస్ ఇన్ ఏ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అండ్ క్లాసిఫై ద ఎక్స్పెన్షన్ డివైస్ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్షన్ డివైసెస్ ఫంక్షన్ ఏంటి అదేవిధంగా దీని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనేది అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ధర్మోస్టాటిక్ ఎక్స్పెన్షన్ వాల్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ధర్మోస్టాటిక్ ఎక్స్పెన్షన్ వాల్ దాని యొక్క ఫంక్షన్ అలాగే దాని యొక్క స్కెచ్ డ్రా చేసి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ ఫ్లడెడ్ టైప్ ఎవ్ ఆపరేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫ్లడెడ్ టైప్ ఎవ్ ఆపరేటర్ దాని డయాగ్రామ్ అలాగే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎవ్ ఆపరేటివ్ కండెన్సర్ విత్ నీట్ స్కెచ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ అదర్ ఇవి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ రిఫ్రిజిరెంట్ అండ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అప్లికేషన్స్ ఇందులోంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అంటే థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది లిస్ట్ ఎనీ సిక్స్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరెంట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరెంట్ మొత్తం లిస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేయడం అనమాట అంటే సిక్స్ రాయాలి దాంట్లో నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఎనీ సిక్స్ ధర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరెంట్ ధర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ఓన్లీ సిక్స్ మొత్తం రాస్తే సరిపోతుంది లిస్ట్ అవుట్ చేయడమే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డ్రై ఐస్ స్టేట్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ డ్రై ఐస్ అంటే ఏంటి దాని అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారనేది రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ రిఫ్రిజిరెంట్స్ ఇది కూడా ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అయితే ఒకసారి ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా ఇస్తాను దీన్ని నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద రిఫ్రిజిరెంట్ లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ ఎయిట్ కామన్ రిఫ్రిజిరెంట్ రిఫ్రిజిరెంట్ ఏంటంటే లేస కామన్గా యూజ్ చేసి ఒక లిస్ట్ అవుట్ ఒక ఎయిట్ చేయమంటుంది అనమాట ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఐస్ ప్లాంట్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఐస్ ప్లాంట్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది డ్రా ఏ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ వాటర్ కూలర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ వర్కింగ్ వాటర్ కూలర్ దాని యొక్క మెయిన్ పార్ట్స్ ఏముంటుంది అనేది డ్రా చేస్తాం సర్క్యూట్ దాన్ని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద డిజరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐడియల్ రిప్రజెంట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతున్నాడు లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎన్యూమరేట్ లేదా డిస్క్రైబ్ ద ధర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మనం ధర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఈచ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ దీంట్లోంచి రెండు షార్ట్లు ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ డిఫైన్ ద ఎయిర్ కండిషనింగ్ డెఫినేషన్ అడుగుతాడు ఎయిర్ కండిషనింగ్ డెఫినేషన్ అలాగే స్టేట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ద డిటర్మైన్ ద హ్యూమన్ కంఫర్ట్ హ్యూమన్ కంఫర్ట్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి జస్ట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ డక్ట్ సిస్టమ్స్ డక్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి అలాగే వై డక్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్లో
లిస్ట్ అవుట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తుంది జనరల్గా అంటే ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రెండు ఫైవ్ మార్క్స్ కింద ఇస్తాను అనమాట ఏబి కింద అలాంటప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగింది అనమాట గుడ్ ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది వ్రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ద వర్కింగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫిల్టర్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఇది కూడా ఎక్కువగా ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు లేదంటే ఒకసారి త్రీ మార్క్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు అనమాట దీన్ని వాట్ ఆర్ ద ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డౌన్వర్డ్ ఎయిర్ ఫ్లో సిస్టమ్స్ ఇది ఎస్ఐ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సైక్రోమెట్రీ దీంట్లోంచి ఓన్లీ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ మాత్రం రావడం జరుగుతుంది ఇది డైరెక్ట్గా టెన్ మార్క్స్కి ఇవ్వకుండా దాంట్లోంచి ఏబి బిట్లు వేస్తాను అనమాట అంటే ఫోర్ మార్క్స్కి ఇచ్చి ఒక సిక్స్ మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇవ్వటను లేదంటే ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ కింద స్పిట్ చేస్తాను అనమాట దీన్ని దీంట్లోంచి డిఫైన్ ద టర్మ్స్ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ అండ్ వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అలాగే డిఫైన్ ద టర్మ్స్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఈ డెఫినేషన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు లేదంటే వాట్ ఈస్ ద సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్ ఇది త్రీ మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు మిగతా రిమైనింగ్ మార్క్స్ సిక్స్ కానీ సెవెన్ కానీ లేకపోతే ఫైవ్ మార్క్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు అనమాట కంపల్సరీగా ప్రాబ్లం అయితే దీంట్లోంచి రావడం జరుగుతుంది ఒకసారి టెన్ మార్క్స్ ప్రాబ్లం కూడా ఇస్తున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ దీంట్లో నుంచి ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయితే వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అప్లికేషన్స్ రాయాలి స్టేట్ ద నీడ్ ఆఫ్ కూలింగ్ టవర్స్ ఇన్ ఏసీ సిస్టమ్ ఏసీ సిస్టంలో కూలింగ్ టవర్స్ యొక్క అవసరం ఏంటి నీడ్ అంటే అని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ స్టేట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూనిటరీ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ యూనిటరీ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సమ్మర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ విత్ నీడ్ స్కెచ్ అలాగే డ్రా ద ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎయిర్ రౌండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ వింటర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నీట్ స్కెచ్ ఇవి లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాని ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ